，我军摧毁不良斯克俄军万吨级弹药库，我军多线反击，收复红军村方向失地，我军第三突击旅在莱曼前线救回四名战友，乌克兰首次锁定苏五七并击落 S 七零隐身无人机，精彩资讯即将开始。果不其然，乌军再次发起了针对俄军弹药库的大规模袭击。据俄国防部报道，其防空部队十月九日在布良斯克、别尔哥罗德、库尔斯克、罗斯托夫、克拉斯诺达尔边疆区亚速海上空击落四十七架乌军无人机。虽然俄国防部没有提到损失，但俄军弹药库再次被击中。综合新闻报道，乌军无人机这次击中的是布良斯克卡拉切夫市的。第六十七七 RAU 弹药库，据悉，这个弹药库距离乌克兰边境约一百二十公里，占地三点五平方公里，可储存二点二万吨弹药。尽管俄军防护严密，但还是遭到十二架乌军无人机袭击，现场发生多次爆炸。乌克兰反虚假信息中心主任安德烈科瓦连科称，该弹药库内存放的包括朝鲜弹药、KB 在内的各种弹药炸弹被一并摧毁。俄军防不住乌军无人机，更防不住乌军的帕利阿尼奇亚无人机导弹。可以说，如今距乌克兰边境七百五十公里以内的所有俄军弹药库毫无安全可言。同时，这也是近一个月来乌军摧毁的又一座万吨级弹药库。从九月十八日开始，俄军包括特维尔州托罗佩茨弹药库、克拉斯诺达尔边疆区季霍列茨克弹药库。以及伏尔加格勒州科特卢班村的 G R U 弹药库等多个同级别弹药库均被乌军摧毁。在那之后，俄军的空袭频率、前线进攻行动一度受影响而大幅减弱。而这次又一个支援前线俄军的弹药库被摧毁，俄军行动恐怕会进一步缩减。与此同时，俄罗斯其他地区也遭受了不同程度的无人机攻击，比如在克拉斯诺达尔边疆区和罗斯托夫，都传来了无人机袭击后的爆炸声。莫斯科附近也疑似遭到无人机光顾，当地的弗努科沃机场已被迫关闭。值得注意的是，该机场距离克里姆林宫仅二十六公里，目前还无法确认袭击带来的损失。此外，十月九日，别尔哥罗德州州长格拉德科夫宣布全面疏散彼得罗夫卡村和索罗维耶夫卡村居民，并宣布其为封闭区。可见，乌军对俄罗斯边境几个州的攻击又进一步扩大趋势。至于库尔斯克的战斗，乌俄双方继续在格鲁什科沃斯基地区展开行动，灰色地带交替频繁。十月九日，俄消息来源称，乌军正在克列涅沃以东的奥尔格夫卡、东南部的留比莫夫卡和普列霍沃附近进行地面攻击。而俄军据俄国防部十月九日声称，其占领了新索罗金村和波克罗夫斯基村。同时，俄第幺零六师正在留比莫夫卡中部与乌军战斗。克里米亚最大的费奥多西亚能源基地，在燃烧到第三天时，又发生了二次爆炸。目前，该石油库的大火仍未被扑灭，火势面积也扩大到两千五百平方米。且据最新的卫星图像显示，至少有十个油罐和整个柴油管道被烧毁。此外，据诺尔报告透露，乌军还对该能源基地发射至少两枚 ATACMS 导弹，且俄军防空系统并未能有效拦截，具体损失有待进一步确定。但克里米亚半岛的这座最大能源基地绝对受到了难以逆转的损坏，而它对俄军后勤的影响应该很快就能显现出来。与此同时，乌军在乌东战场并没有溃败的那么严重，反而发起了不同程度的反击。据开源情报最新消息显示，十月八九日，乌军在红军村方向发起了反击。据 SW 报道，十月八日时，乌军就已经反推到尼古拉耶夫卡西北部。此一乌军第四二五突击营在装甲车、坦克的加持下，成功突破了俄军的防线，并在占领阵地后控制了附近的定居点。虽然之后俄军发起了多次反击，试图收复阵地，但被乌军炮火压制，最终失败收场。这也是近期乌军在该方向发起的比较大的反攻。目前乌军的推进仍在进行中，在莱曼前线，俄军的攻势同样也被遏制。乌军第三突击旅日前成功执行一个救援行动，从俄军手中救回了四名乌克兰士兵。
。据乌克兰赫尔米纳旅和战术小组新闻部的消息，这四名士兵在莱曼方向转移阵地时，遭到十多名俄军伏击，在措手不及的情况下被俘，带往森林里的俄军阵地，但很快就被第三突击旅的无人机发现。随后，第三突击旅第一营营长在得知消息后，立即决定展开救援行动，并组织了一个快速反应小组，搭上 M113 装甲运兵车出发。最后，俄军在 M113 重火力的压制下，被迫丢下俘虏跑路。敌营不但救回了四名战友，还恢复对这一阵地的控制。乌军在乌东的反击行动，有力回击了乌军在东部已经溃败的传言。实际上，近日俄军虽然在乌东有所突破，拿下了弗勒达，但乌军的局面远没有俄媒宣传的那样糟糕。俄军之所以能在战场占据更多的优势，主要是乌军对其不计成本的人海攻势没有太好的办法。美国驻欧洲最高指挥官克里斯·卡沃利将军显然看出了这个问题，因此在日前列出的可以帮助乌克兰对抗俄罗斯的武器清单中，出现了空地导弹等针对性的武器弹药。2024年10月的第一周，顿巴斯前线上演了一场惊心动魄的空中较量。俄军祭出了他们的王牌组合——苏五七隐身战机和 S 7 0猎人无人机。但据乌军方表示，他们不仅在恰索夫亚尔前线的科斯蒂安蒂尼夫卡上空发现了俄军的苏五七隐身战机，还成功用防空导弹进行了锁定，最后成功击落一架隐身战机。整个战斗过程，据悉，乌军可能利用新式反隐身雷达和其他如红外探测系统等手段，在探查到俄军苏五七隐身战机来袭后，快速让其防空导弹部队进入了战斗状态。在防御期间，更是一边应对着俄军的电子干扰，一边连续发射数枚防空导弹，对俄军苏五七隐身战机实施打击。而俄军苏五七一开始执行任务时还十分顺利，但在被乌军导弹锁定后，出现了短暂的混乱，其飞行员也立马开启电子系统对乌军雷达实施压制，然后出动僚机 S 七零猎人无人机对乌军导弹和防空阵地实施拦截和打击。也正是有了 S 七零的护航，苏五七才没有被击落。S 七零猎人无人机是苏霍伊设计局研制的一款大型无人机。其外形设计采用了先进的气动布局，极大地降低了雷达截面，使其具备较强的隐身性能。该无人机搭载了多种传感器和武器系统，可以执行侦察、监视以及精确打击等多种任务。此外 ，S70 猎人还能够实现远程操控与自主飞行，其高效的拦截和打击性能使其成为苏武器的最佳搭档。可就是这样的组合，这次直接被乌军凌空打爆。将 S70 猎人无人机击落，当然，俄罗斯方面直接给予了否认。俄军表示 ，S70 猎人无人机在失去控制后是被俄军苏五七战机发射导弹摧毁的。但不管怎么说 ，S70 猎人无人机在实战中坠落，是人类战争史上第一次有大型隐身飞机被击落，而这突破性的事件也让整个战场局势变得更加扑朔迷离。首先，若真如俄军所言是被其自己击落，那么极有可能是由于乌军的电子干扰，让 S70 系统出现了混乱，致使该无人机失去控制。而俄军为了减少损失，才迫不得已自行摧毁。要知道，俄军迄今为止只部署了两架 S70 无人机，其重要程度不言而喻。一旦这种高度机密隐身无人机被乌军完整得到，那么俄罗斯的核心机密将荡然无存。在这种情况下，选择将其摧毁无疑是最佳选择。只不过从流传的图片来看 ，S70 留下了不少残骸。乌克兰方面仍然可以获得不少 S70 无人机所采用的人工智能系统零部件、电子对抗系统、隐身涂料、飞机控制系统以及先进发动机等材料信息，而且这些东西被送往欧美研究所后，将对俄罗斯造成巨大麻烦。其次，若是乌军击落，那就正如前面所言，乌军在反隐身雷达、在防空探测方面有了重大突破。毕竟，发现并锁定隐身战机可不是件容易的事。隐身战机之所以难以被发现，是因为它们采用了特殊的设计和材料，能够大大减少雷达波的反射。普通雷达往往只能看到一个很小的模糊点，甚至可能完全看不到。此外，这次成功突破苏五七隐身防护，更是给乌军带来了极大的信心。要知道，在整个战争期间，俄军一直在空中占据优势，苏五七这样的先进战机更是让乌军头疼不已。现如今，乌军证实了他们有能力对付这种高科技武器，这无疑会极大的提振军心。
。而且从战略角度上讲，这次锁定事件的意义更加深远。它显示出乌克兰在高科技军事装备领域的进步，可能会使乌军加大对防空系统的投入，使其更加自信地进行主动防御，甚至是反击。也可能会迫使俄军重新制定空中作战策略，如不得不减少使用昂贵的隐身战机，或者改变其使用方式等，从而影响整个战争的走向。最后，还有一种说法认为，在乌克兰战场上，俄军出动苏五七作战，其实根本用不着 S 七零无人机护航。之所以动用，其实是想试探一下北约电子作战系统和防空雷达体系的真正实力。同时，也在测试和验证用新武器应对北约军事力量的全新作战思维。而且，俄军敢把 S 七零拿到战场做实验，是否意味着其已有量产 S 七零的计划？一旦让俄罗斯解决了抗电子干扰和突防能力问题，俄军甚至可能会反超北约的空中优势。一旦战争爆发，北约如果无法掌握制空权，那么地面部队只有挨揍的份儿。据印度媒体报道。十月六日，印度空军在金奈海滩举行航展，引来上百万民众围观。但由于交通部门未能管控好人群，导致现场发生严重的踩踏事故，最终造成四人死亡、九十六人受伤。据新西兰《星区报》报道，该国军舰“马纳瓦努号”于十月六日在太平洋岛国萨摩亚海域沉没，所幸舰上七十五人均已获救。“马纳瓦努号”是一艘专业探测船。主要用于执行打捞、水下调查以及其他支援任务。它曾协助处理斐济、瓦努阿图等地遗留的第二战水下炸弹。该舰于九月底被派往西南太平洋进行珊瑚礁勘测任务，后于本月五日晚处礁搁浅。现如今的新西兰海军正在沉船海域打捞残余船体。另外，由于沉船海域属萨摩亚，该国大总理托阿拉对此进行了相关表态，其认为这次的沉船事件极有可能导致漏油。从而对附近的海洋环境造成影响，所以目前萨摩亚官员正对沉船地区以及附近海域进行环境影响评估。如果说后续评估结果有风险的话，不排除会向新西兰索要相关赔偿。据《自由时报》十月十日报道，美国将向安杜里尔公司采购超过五百套走军无人机，以及脉冲星电子战系统，总价值约二点五亿美元。旨在加强美军的防空能力。其中，走军无人机不仅可以用于拦截敌方无人机，还具备对抗导弹和有人飞行器的能力，另可根据不同任务需求，搭载监视攻击或负载模块。外冲星则是一款模块化、即该功能的网络化电子战系统，能够安装于基地车辆以及飞机上。此前，美军已进行过实测，验证了其战场应用价值。十月九日，俄罗斯联合航空制造公司对外宣称，已向俄罗斯空天军交付了新一批苏三四，这是二零二四年交付的第四批次，未来的三批分别在四月、六月、九月完成交付。据《自由时报》十月十日报道，乌军近日在 X 平台上公开的影片，显示乌军天谴无人机中队使用极速弹攻击一辆 B 二 A I K 开七自走炮。该自走炮附近还停放有一辆弹药补给车。对此，有媒体表示，考虑到极速弹的威力，以及弹药补给车同时爆炸，这辆二 D 七自走炮很可能已被彻底摧毁。据美国之音报道，十月九日，法国总统马克龙在社交媒体上公开了基辅的安娜旅现状。该旅由法国资助，用使用法国的训练方法和全套法国装备。目前正在法国大东部地区接受训练。<笑>值得一提的是，在乌俄战争期间，北约已经训练超过十万名乌克兰士兵。二十月九日，土耳其总统首席顾问亚尔钦·托普库表示，土耳其支持乌克兰领土完整、主权和独立，并在所有平台上主张归还包括克里米亚在内的北战领土，还称这是国际法的要求。此前，土耳其总统埃尔多安也发表过类似看法，例如在基辅峰会上，他强调克里米亚必须按照国际法归还乌克兰，并且他还表示，希望乌克兰战争能够以基于乌克兰领土完整、主权和独立的公正、外交的和平而结束。综合来看，土耳其已多次强调尊重国际法，确保乌克兰领土完整，已经在乌俄战争中做出明确表态。我、呃、这恐怕让俄罗斯很不高兴。
据朝中社十月九日报道，朝鲜军方对外宣称，为遏制战争以及维护国家安全，打算完全切断与韩国连接的交通要道，包括铁路和公路，同时还会在边境地带进行防御设施要塞化加强工程。由于在边境地带修建工事较为敏感，为避免发生不必要的误解，朝鲜已将此事告知美国军方。目前，美国军方尚未对此事进行回应。另外，此前有媒体表示。朝鲜士兵在乌俄前线出现伤亡，尽管朝鲜方面并未对此进行回应，但韩国国防部长金龙贤表示，此事属实的可能性极高。同时，他还指出，韩国此前已经向俄罗斯转移过炮弹，不排除已经向俄罗斯派遣的正规军。据新加坡联合早报报道，哈萨克斯坦为解决自身能源供应问题，打算在巴尔喀什湖畔的沃尔肯村建造一座核电站。但整个计划遭到诸多舆论批评，该国政府最终选择了以全民公投的办法来决定这项计划是否正常实施。有媒体表示，大部分民众之所以拒绝发展核电，主要是因为哈萨克斯坦曾是苏联的一部分。在1986年的切尔诺贝利核事故发生后，数万名哈萨克斯坦国民参与了清理行动，结果导致其中的大部分人染上了健康隐患。其次，还因为哈萨克斯坦曾是苏联数百次核武器试验的地点。这些试验导致大片土地无法居住，即便是远离试验地点的居民区，也经常有居民莫名患病。因此，绝大多数民众认为，与核电站相比，天然气发电站同样可以实现目标，而且相关的污染风险更小。然而，哈萨克斯坦政府则认为，尽管该国本土的天然气储量相当大，但其主要依靠燃煤发电来满足电力需求。可是，许多发电设施陈旧，以致难以满足国内需求。为此，哈萨克斯坦一度选择进口电力，其中大部分来自俄罗斯。同时，哈萨克斯坦政府还指出，该国是世界上最大的铀生产国之一，因此发展核电是最合理的选择。另外，据消息人士透露，由于哈萨克斯坦没有将铀浓缩到可以用作燃料的程度，俄罗斯国家原子能公司可能会借此参与到整个核电站建设工作中。预计建造一座核电站将耗资一百亿至一百二十亿美元。据《莫斯科时报》十月八日报道，英国已对俄罗斯联邦武装部队的化学和生物防护部队总司令伊戈尔·基里洛夫中将实施制裁，原因是其在乌克兰使用了化学武器。不过，英国方面没有提及使用地点和时间。需要注意的是，有媒体表示，乌俄战争期间，基里洛夫一再指责乌克兰部队使用化学武器。例如，今年十月初，他对外宣称乌克兰部队在库尔斯克地区的苏贾镇。使用了欧美国家生产的化学武器，英国政府则回应称，基里洛夫是在散播虚假谣言，或许是想借此来掩盖俄罗斯部署化学武器的真实意图。据英国《每日邮报》道，美国陆军向中东派遣了一台名为“独狼”的机器狗，并在沙特阿拉伯的红沙综合实验中心进行了实操演练。独狼由美国幽灵机器人公司设计，它的背部装有一支步枪。步枪上配有大型光电瞄准系统，能够利用红外和热成像能力定位空中目标。侧面还有一个激光瞄准装置，后部还装有一个摄像机。在测试中，机器狗使用步枪成功击中几个静态地面目标，验证了其实战性能。值得一提的是，这款机器狗还曾于8月1日在美国纽约州的德拉姆堡露面，并参与了美国陆军的相关部署行动，展示过其反无人机系统的能力。据波兰媒体报道，十月九日，乌克兰一架安 K 二幺七八幺零零 P 运输机飞抵波兰机场。媒体表示，这架运输机是乌克兰国防部于二零二零年底向安东诺夫公司并购三架通信机中的第一架。按照原本计划，在通过试飞和型号认证测试之后，这架运输机就可进入乌克兰空军正常服役，以取代苏联时代的 N 幺二、N 二六和 N 三二运输机。碾压型运输士兵以及医疗后送等任务，但受乌俄战争影响，导致这款运输机的组建供应链断裂，从而影响到整个项目的进程。乌克兰也因此失去了大量订单，如秘鲁一架、啊伊拉克两架、阿塞拜疆十架等。因此，结合安幺七八幺零零 P 运输机以往旧况，以及此次突然现身波兰机场来看，乌克兰方面可能已经解决了其组建供应链问题。
，那要将恢复该运输机的生产工作。好了，本期视频到这里就结束了。大家有什么要补充的，欢迎在评论区留言。我是火力军，下期再见。